السلام عليكم أولا نشكركم على تسجيلكم وحضوركم معنا اليوم في Future Pathways المحاضرة بعنوان US Family Preparation وبيقدمها الدكتور خالد الشيباني إذا عندكم أي سؤال تقدرون ترسلون على Q&A Box بأي وقت وبنجمع الأسئلة ونسألها للدكتور إن شاء الله نهاية المحاضرة والآن الدكتور خالد راح يبدأ المحاضرة تفضل دكتور طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله First of all I would like to welcome everyone here Thank you all for having me um, I'm really honored to be given this opportunity. So let me first thank the organizing committee for this wonderful job. Um, special thank go to uh, Khalid Al Khani and Dri Madris. And um, as you see on your screen, it's 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 USMLE prep, folks. So let's get started. So uh, do you see the 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 presentation, guys? So I can. Wada, okay. Mm -hmm. So have you wondered what all the fuss is about when it comes to the steps, USMLE steps? Is it that important? Well, it's really important. But, and can, can change your life and can, can be a turning point in your life. But let's be more specific here. How important it is when it comes to the residency application? Well, I will give you some facts and you make your decision. First of all, the only way to get matched is to have an interview. This is common sense. You cannot get matched without an interview. So then ne the next question will be, how can I get an interview then? So to answer this, let's go through the most important factor that program directors consider when selecting applicants Unsurprisingly, steps, scores are the most important factors when selecting applicants. So the next question will be, so it's, it's all about the scores. How can I get a great scores? The equation is simple. Great preparation equals great score. Next question will be, how can I get well prepared? Well, ladies and gentlemen, today I will talk about the USMLE prep. My name is Khalid Shibani. Uh, GS resident at the University of Illinois. So let's start. So I will talk about some resources. Let me take my... Let me take my face out. Okay. So um, first of all, let's, let's talk about some um, overview. So um, methods frequently used. So exam takers um, used different methods. Some of them like to read review books. Some of them like read to enjoy watching videotaped material. Some of them like to summarize, to do maps. Um, some of them like to self-explain themselves like like crazy and some of them like to teach their friends. And also some of them like to practice question and flashcards. So what do you think the most important factor or the best strategy, the single 
best strategy? Well, without any doubt, it's the retrieval practice. What do we mean by retrieval practice? Well, retrieval practice is recalling the concept through testing yourself. And you could say we uh, MCQs and Nick, you flip cards, you flip flashcards. How the whole active learning? Um, slide how those slide the the hub a good medical. It's really important. It's really important. If you want to get a good score in USMLE, active learning, flashcards, Q-bands. This is evidence-based. So several research has shown a positive correlation when uh, correlation between the number of board style practice questions completed and step one. So basically, the more questions, the higher the scores. Okay. So the, the examples, as I said, the question banks and the flashcards. And those are the references. <clears throat> so for the examples, um, question banks, we have UWorld, which is the gold standard question bank for step one and step two, Kaplan, and USMLE RX, we will talk about all of those. The flashcards, we have Anki or Zanki and USMLE RX and Mimurang and Firecracker. Play. Now we to talk about resources. We talk about resources for each USMLE step. First thing we have to know is three level the pass this is your baseline هذا هو اللي المفروض انت يكون معاك طول الوقت and you build on it your base your baseline is basically UFAP which which is you world first aid pathoma you world is a question bank first aid is a review book اللي في اغلب الوقت راح يكون معاك وقبل الامتحان راح يكون معاك pathoma or uh, pathology review book. Hadi heal primary resources. Hadi lip kum mak to well work. Play. A right to leave resources. Ala al primary resources. And they can add resources. Hadi. Whenever you want to add a resource, please consider question banks. Your journal goal in the most effective way to get prepared who will question banks. So if you want to add any resource, consider question bank. So we have USMLE step one, uh, um, Kaplan, and we have QMAX. Those are the question banks. If you want to like um, go through um, a review book or review courses, you have Kaplan or Boards and Beyond, BB. I personally um, um, prefer board, Boards and Beyond. I think it's better. If you, because it's um, complete and extensive, and I think um, it covers all the high yield materials. Doctors in training, the IT, it's a quick review before your exam. It's like before your exam one week, you can go through them in four days. It's really good um, resource. Now, you want to add more resources. So as I said, if you want to add any resource, add the question bank. So we have Ambus and Board Vitals. I prefer Ambus. Flashcards. We have Zanki, Memorang, and Firecracker. I prefer Zanki. 
and also memorizing because they are brief. إذا كان امتحانك يكون بعيد وأنت مثلاً في بداية سنوات كلية الطب فار كراكر ممتاز لأنه very extensive and very detailed ويحتاج بس يحتاج وقت طويل طيب نيجي الآن للنيمونكس للنيمونكس في سكتشي um, سكتشي ميديكال وسكتشي ميديكال هذه um, it's يعني good لل, للناس اللي and visual learner, learners. وأعتقد إن, إنها يعني it's very good, especially في pathology and microbiology and farm. هو عبارة عن كرتون ويكون um, يشرح uh, يعني يسوي mnemonics أو يسوي طريقة إنه يربط المعلومات مع بعض. طيب YouTube. Osmosis is a good one. Low yield meant. This guy is really يعني عنده materials يعني مرة ممتازة and I, I, it's highly recommended طيب نيجي الآن للreference library A reference library ترجع لها فقط إذا أشكل عليك حاجة Ambus أنا بصراحة أفضله وهو لأنها library حقتهم مرة 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 detailed وكل معلومة في اليو اس اللي راح تلقاها في Ambus library So Ambus they have question banks and they have Library. خلصنا من step one resources. Now let's talk about step two CK resources. What's your baseline? Well, without any doubt, your question bank. You will. You're not convinced and you want to add more resources. Well, choose between master the boards or online medit. I prefer online medit. Uh, because um, it is brief, and personally, I think you only need U word to get a good score. Well, you want to add more, so add question bank. You have Kaplan and Ambus. The review book, the Kaplan, it's good. Like, in, I don't think you need it. I think U word and online medit are enough. The videos, the cabin lecture record, the uh, video taped materials. Uh, uh, I recommend that if you want to see the OBGYN with Dr. Fisher. Reference library, the step to CK, and the Ambus as well, and the up to date. So, I have the Ambus, then very brief. And Ambus is a summary of up to date. Now, for USMLE step. Two CS. You have Kaplan course. بصراحة من أفضل الكورسات اللي أنا خدتها جدا ممتازة وجدا مفيدة. And you have also USMLE first aid step two CS. أنا بصراحة أفضل إنك تروح تأخذ الكورس ويعطونك الكتب وتلقى لك بارتن هناك. I will give you some secret. Practicing with a knowledgeable partner who gives a constructive feedback is crucial. is very very crucial to pass step 2 CS. يعني اختاروا بارتنر يكون مثل هذا. طيب. So those are the recommended resources in summary. Step 1, you have your baseline and the QFAP, your world first aid and pathoma. If you want to add to it and the many resources. أنا بصراحة أفضل Board and beyond, either to a course, any review course. Lacking, if you want to add anything, just remember questions, 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 and flashcards. Okay. الآن خلونا نيجي نتكلم كم باقي من الوقت. Yes. So خلونا نيجي الآن نتكلم عن the schedule. لي each level. فعندنا medical student في basic science years, medical student في clinical years and interns, well post grads. طيب, a suggested plan هنا للناس اللي في 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 basic science years. بصراحة اللي أنا أفضل صراحة يعني during the academic year after each lecture ترجع لي your baseline اللي هو اليوفاب. 
حتى انت ما تحتاج كابلن الا اذا ودك ترجع لكابلن فانت عندك الريسورسز فانت عندك اللكشرز حقتك حقت الكليه فيو اونلي نيد يو فاب ترجع لها وتراجع بعد كل لكشر في الويكند ميك شور يو فينيش اول ذا توبكس كويستشنز اوف ذات ويك هذه مره مهمه فلما تخلص الويك الاول مثلا خلينا نقول انك اخذت اخذت هو البلوك اللي هو كارديولوجي بعد ما تخلص من الفيرست ويك ارجع مثلا اخذت الاناتومي والفسيولوجي في الكارديولوجي ارجع للفيرست ايد وباثوما وحل الاسئله تاكد ان ما ينتهي الويك الا وانت مخلص الاسئله What's happening? Okay. اللي بعده هو uh, لما يجي عندك اكزام خلينا نقول جاك اكزام الان والاكزام هو بيكون في البلوك نفسه اللي هو كارديولوجي يعني قبل امتحانك حاول انك تراجع اليو وورد والفيرست ايد وباثوما بهذه الطريقه بعد كل بلوك انت تقريبا مريت على اليو وورد فيرست ايد وباثوما واذا تقدر بعد تضيف انذر كويستشن بانك بيكون افضل طيب في السمر فيكيشن الان يبدا الديديكيتد تايم خلينا نقول مثلا بعد السنه الثانيه قررت انك يو ونت تيك ذا تيست يو اونلي نيد 3 تو 4 مونث ديديكيتد بلان وهو عن اليو فاب يو وورد فيرست ايد باثوما اوكي وبعدها تاخذ فريكوينت اسسمنت من الام بي ام اي واليو وورد اسسمنت افتر ايتش راوند وانا اكتب بالراوند اللي هو اليو فاب راوند بعد ما تخلص اليو وورد فيرست ايد باثوما اجين الموست امبورتنت اور ذا سنجل موست امبورتنت ريسورس هو الكويستشن بانكس لو جاك احد وقال لك يو اونلي هاف تو تيك اونلي وان ريسورس وات شود بي يور انسر ديفينتلي كويستشن بانكس بعد ما تخلص الام بي ام اي ولقيت السكور حقك عالي في في السمر في السمر فيكيشن schedule the test and take it if not take your time take your time the test is not that easy and just take your time and don't rush your exams when to take the test well you take the test when you are at the peak when you are um, at the performance plateau it's the time to take the test and don't delay it otherwise don't rush your exams الحين خلصنا من ال suggested plan للميديكال ستودنت في ال basic science زي ما قلت بعد كل lecture حاول انك تراجع ال corresponding topic لي في ال first aid و pathoma you don't need Kaplan you don't need ال resources الثانية عندك انت ال resources عندك ال lectures عندك ال slides عندك resources كلها um, so um, بعدها تبدا تحل ال questions حط في مخك نرجع نكرر a single most effective strategy question banks وبعدها في السمر تسوي dedicated time أو dedicated plan وتسوي الإكزام بعد الأسسمنت when you are at the peak الحين نجي للميديكال student clinical years and interns step one or step two CK well هذا والله سؤال مرة صعب وبصراحة يعتمد على كل شخص لكن أنا بالنسبة لي أفضل أنه يكون الشخص يأخذ step 2 CK لما يكون في clinical rotations لأن مثلا إذا كان عنده orthopedics يروح يرجع للـ orthopedic section للـ step 2 CK ومنها يعني يرفع الـ GPA حقه ومنها يأخذ سكور عالي في step 2 CK لذلك step to CK in each round or in each rotation do its questions in the question banks. وفي السمر um, check if you are able to take the test. صراحة the best time to take the test يعني um, any time before the presidency it's great لكن remember don't rush your exam. 
لو تقدر مثلا انك بعد كروتيشن تخلص ترجع لليو وورد لان قلنا الستب 2 سي كي البيس لاين هو اليو وورد فترجع لليو وورد تتاكد ان بعد كروتيشن تاخذه في الكلينيكال ييرز رجعت لليو وورد خلاص يبقى لك في نهايه سنه خامس مثلا يبقى لك الفيكيشن وترجع تسوي كويك بلان وانك ترجع لليو وورد مره ثانيه وثالثه وبعدين تاخذ التست وبعدين عاد تتفرغ لستب 1 بريب جورني طيب الان هذه بعض النصائح للي يبغى ياخذ ستيب 2 سي كي وهو في الكلينيكال ييرز مره ثانيه ريمبر كويستن بانك از ذا جولد ستاندرد دونت فورجيت يو ار بريبيرينج فور اس ام ال اي والكنديان از ويل لذلك تيك ذيم از ويل اي ريكومند اف يور كلينيكال باك جراوند از فاين وانا اقول فاين يعني مو لازم يكون يعني فيري uh, اكسلنت So if it is fine, just focus on your world. This is what you need in step 2 CK. Or online method, plus or minus Ambus, or Ambus Question Bank or Ambus Library. This is what you need in step 2 CK. Step 2 CK, it's all about stamina. You see more than 300 cases a day. It's really hard. It's really hard. It's like you're in a clinic and you see 300 patients. It's really hard. لذلك, the only way to get a good score in step 2 CK is to increase your stamina by doing questions. Okay. طيب الآن للي في clinical years ويبغى ياخذ step 1. Well, في advantages وفي disadvantages. نبدأ ب advantages well you have strong correlated clinical basic science background انا من الناس اللي اخذوا step 1 first ولما بديت step 2 CK كان مره سهل وكنت صراحه يعني كان كنت يعني الباثوفيسيولوجي سبيشلي للميديسن يعني كان مره مره يعني ايزي وحبيت التجربه لكن اللي في الكلينيكال ييرز انا بصراحه اي ريكومند يو ستارت step 2 CK why Let's talk about the disadvantages. Well, do you remember this? Glycolysis. I doubt it. لذلك مرة ال يعني صعب جدا الواحد إنه يكون مثلا في روتيشن ويسوي ويأخذ physicals ويأخذ histories وفي في الأخير يرجع البيت ويذاكر glycolysis. It's really hard. نيجي الآن إلى البعض النصائح للناس اللي تبغى تاخذ ستيب 1 وهم في الكلينيكال ييرز او في الانترن في الانترنشيب. Remember the gold standard method again. Take your time. It's the single most important factor. Don't rush your exam, especially step 1. تذكر البيس لاين، your base line is UFAP. بعدين build on it while you are moving forward. الشيء المهم اللي ودي اتكلم فيه uh, أنا ممكن راح أشارككم يعني مقطع عن بعض النصائح للتحضير لامتحانات الرخصة، ما راح عندي نتكلم فيها اليوم، لكن بعض النصائح اللي بذكرها الآن Always remind yourself about the bigger picture خصوصا إذا كنت في إذا كنت تحضر لامتحان ستيب 1 لنفرض مثلا إنك في مثلا ركزت على الباثولوجي واي معلومه في الباثولوجي توقف عندها وتقرا مره ومرتين وتروح وترجع وتروح وترجع. سو الباثولوجي از بيسكلي اللجز الحصان اللي قدامنا في الرسمه. لكن تذكر ان الاكزام اتس نوت اتس نوت باثولوجي بورد. الاكزام هو للباثولوجي فيسيولوجي فارماكولوجي فحاول انك تنظر كل ما حسيت انك تعلقت في موضوع حاول انك تسوي زوم اوت وتشوف لازم انا ارسم مثلا بالحصان لازم ارسم الحصان على الاقل الحدود حقتها والملامح حقته بعدين ابدا احسن بعدين ابدا احسن بعدين ابدا احسن حتى تصير الرسمه كامله حتى ان الواحد اذا شاف الصوره يقول هذا حصان بس بالطريقه هذه انك تركز على جزئيه وتنسى الجزئيه الثانيه 
هذا غلط لذلك في ستيب 1 اتس ريلي هارد اي نو لكن حاول انك كل ما حسيت انك ستاك جاست زوم اوت وريمايند يور سيلف اباوت ذا بيجر بيكشر وهو ترى الاكزام يمتحن باثولوجي فيزيولوجي اي معلومه في الباثولوجي اذا حسيت اني ما فهمتها اتس فاين جاست موف فورورد طيب الان آه خلصنا الحين من اللي عندهم الكلينيكال آم لذلك آه باختصار زي ما قلت اذا كنت آه ميديكال ستودنت في الكلينيكال ييرز انت الان بين خيارين اما ستيب 1 او ستيب 2 سي كي انا بصراحه افضل ستيب 2 سي كي لانك بالطريقه هذه راح يعني تجيب ام جي بي اي عالي راح تكون انجيجد في الروتيشنز حقت ال حقت ال حقت السكول راح تكون ايضا ويل بريبيرد فور ذا اذر اكزامز مثل الاس ام ال اي والكنديان بعدين تبدا للستيب 1 ستيب 2 سي ستيب 2 سي كي ريسورسز تذكر البيس لاين وهو اليو وورد اون لاين ميديت ترجع لها اون لاين ميديت از ريلي جود يعني هي عباره عن فيديوهات ومرة ممتازة ومختصرة وهي يعني بصراحة هي الشيء الوحيد اللي تحتاجه قبل تبدأ questions لأن ال step to CK the only thing you need هو هو ال ال questions الآن نجي للي للي بيقرر يقول لا بخلص خلني أخلص أول شيء السنة الامتياز بعدين أبدأ أركز على الامتحانات this is a good plan this is really a good plan لأن step one, step two CK and step two CS يعني يحتاج وقت ويحتاج إنك you don't rush it especially if you want if you want to practice in the US طيب أعطيكم شوي um, overview عن ال average um, duration لل step one بعد ما تخلص من ال internship قررت من خلال اختلاطي بالناس يعني الأغلب يعني يأخذ من سنة إلى سنة ونص حتى نجيب سكور عالي ونقصد بسكور عالي يعني 250s الأفرج اللي هو من 230s 230s 228 هذا هو الأفرج لكن 250s أغلب اللي يخلصون في سنة أو سنة ونص يعني يوصلون لل 250s الأفرج preparation for step 2 CK هو من 4 إلى 6 months Well, average preparation for a CS is two months. If that, we can say, I mean, two years until you can get a score very, very high. And it's worth it. Okay. 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 Ok
بعدين أف... بعد ما تخلص من فيرست ايد وباثوما والكيو ماكس والكابلن كويست بانك يو ريسس يور برفورمانس بعدين يو يو شود اد يو وولد الان يو وولد هو الجولد ستاندرد ذن يو ريسس بعدين تشوف if you need to add Kaplan video or books or board and beyond. أنا بصراحة أفضل boards and beyond. حسه أفضل من Kaplan. وتقرر بعد وهذا تقرر بعد ما تسوي ال assessment test. بعدين you reassess your plan. بعدين تسوي ال UFAB second round. You reassess. بعدين ال third round. بعدين عاد تبدأ بالزانكي. زانكي اللي هو flash cards. هو قبل الامتحان كذا بشهر وانت جالس في اوقات لما تكون في الفري تايم جاست تلب ذا فلاش كاردز اند جو ثرو ذيم انا بصراحه افضل زانكي وكذلك الميمورانج از ريلي جود ذن يو ري اسس وانس يو ار ات ذا بيك تيك ذا تيست طيب هذه بعض النصائح اجين كويستن بانك از ذا سنجل most important uh, strategy. We start with your baseline, and will you fab, then build on it. In step one, I personally prefer words and beyond over Kaplan. Well, let us say, and reading is the least effective method. In the SF, أغلب ال ال يعني اللي تعلمناه في medical school, we يعني we read the books. Then, if we have time. We do questions. This is wrong. Al Mufroud in the questions in a tikun our primary resource will books here to kun our reference. Hada hu al Mufroud. So don't take yani ana bagul kum al an tajrubti al khasa ana lama mathalan al dakar adaft review book bas skor hagi martafa bat tata shur tqriban lakin adaft one question bank bat tata sabi. السكور حقي ارتفع تقريبا 20 بوينت وغير تجربتي انا وريتكم الافيدنس انا وريتكم الارتكلز فهذه يعني مو شيء هذه افيدنس بيست ولازم تاخذونها بشكل جدي لذلك ريمبر جايز ايفري ون هاز هيز اور هير اون يونيك سكيدول صراحة هذا هو just overview. I don't think in 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 it's it's correct to give everyone like the same plan. I think everyone should design their plan. لذلك I'll be here. I'll guide and I يعني راح أكون موجود للي يبغى مثلاً بيبغى يعني يعني يبغى مساعدة مني. فلأن أعتقد إن كل شخص لها البلان الخاص بي <تصفيق> هذه هي الريسورسز and thank you so much and it's your time I think um, it's يعني اللكشر هذه المفروض تكون questions and I'll be here for questions يعطيك العافية دكتور um, بالنسبة للأسئلة أول سؤال بخصوص uh, تغيير ال USM إلى pass or fail هل تنصحنا ناخذه قبل ما يصير pass or fail او بعد؟ هو طبعا pass or fail بيكون السنه هذه اذا اللي بياخذ التست او السنه الجايه راح يكون السكور موجود. فهو يعتمد على متى تبي تقدم، اذا تبي تقدم السنه هذه او السنه اللي بعدها انت يو ويل تيك ذا تيست اني لكن اذا تبي تاخذ التست بعدين ام نوت ذات اكسبرت تو جيف ادفايس صراحه اتس ريلي هارد لان فعلا بعد 2020 to 2022 uh, I really don't know حتى لو تسأل مثلا USMLE نفسهم صراحة حتى they don't know what's يعني وش وش المفروض ان الواحد يسوي لكن إذا أنا مكانكم صراحة I will wait and I will focus on my GPA because it will be more important and they will do, do more research researches وراح اضبط السي في حقي وراح اسوي فولنتيرنج فهذا هو راح اجل الامتحان شوي ما راح استعجل. بالنسبه للسؤال الثاني هل الاسئله في فلاش كاردز مثل انكي وزانكي جاهزه ومصممه الكتاب فيرست ايد ولا يحتاج اضيف اسئله؟ 
هي الزانكي هو شخص موجود في فورمز يسوي فلاش كاردز زانكي طبعا جمع الريسورسز اخذ الفيرست ايد اخذ باثوما اخذ كابلن ايفن كابلن وجمعها وحطها في فلاش كارد وزعها على الناس الميديكال ستودنتس هنا يعني انا وانا جربتها شوي يعني انا ما جربتها كثير بس جربتها في النيورولوجي وكان مره ممتاز لكن الميديكال ستودنت هنا يعني مره يستخدمونه ومبسوطين عليه لذلك انا اعتقد ان ان الريسورسز كلها موجوده فيه كل الريسورسز كابلن يو وورد كلها كل الريسورسز كلها موجوده فيه اف يو جو ثرو ذيم صراحه كانك مريت كل الريسورسز حقت ستيب 1 السؤال الثاني اذا سجلت في الموقع كم الفتره المسموحه لي عشان احجز الاختبار وهل اذا عبيت البيانات مبدئيا قبل حجز الاختبار وانا في السعوديه بعدها قررت اسافر امريكا هل ممكن اخذها هناك طيب خلينا ناخذ السؤال الاول اول شيء الفتره في اليجيبيليتي بيريد هي تقريبا 3 مونث هو يعتمد على الاليجيبيليتي بيريد حقتك يعني مثلا اذا كانت مثلا خلينا نقول جانوري فبروري مارش خلاص بعد مارش يعني يو ايذر تيك ذا تيست اور اكستند يور اليجيبيليتي بيريد فور انذر 3 مونث ذا نيكست كويست ذا اذر كويستشن كان يو ريبيت اجين اي اذا عبيت البيانات مبدئيا قبل حجز الاختبار ان انا من السعوديه بعدها قررت اسافر امريكا هل ممكن اخذها هناك؟ يا يو كان تيك ات برومتريك سنتر يعني وورد وايد موجود في كل مكان يو كان تيك ات هير يو كان تيك ات السعوديه يو كان تيك ات اني وير يعني انت تقصدين في السنتر يعني لو حجزت الامتحان في السعوديه لو تبغى تحجز السنتر في امريكا إيه؟ هذا قصدك؟ مسموح إيه؟ نعم <تصفيق> مسموح Uh, السؤال الثاني How long does your assembly step you assembly step one score stay valid for? I think it's seven years. I think seven years. لكن بعد ما تخلص step one, step two CK and step two CS بعد ما تخلصهم كلهم وتصير ECFMG certified خلاص it's يعني for life. لكن إذا خد step one بدون تخلص ال steps الثانية لا I think it is seven years. If I'm not mistaken, I think seven years. Yes. Uh, the second question: uh, How long should I take to prepare for step two CK if I'm taking it before step one? ممتاز حلو. For step two CK, يعني اللي قلت اللي قلته لكم اللي هو أهم شيء اللي هو the word. The word هو ال الأهم شيء. The word تقريبا عشان تأخذ the first round وتقرأ the explanation تفهمها زين. يعني خلينا نقول خلينا نقول بعد ما عندك يعني بيسك ساينس اي ثينك 4 تو 6 مانث اند يو ويل جيت ا جود سكور اعرف ناس كثير خلصوا في 3 مانث اعرف ناس كثير خلصوا في 2 مانث لكن خلونا نقول يعني اسوء الاحتمالات ليت سي 6 مانث اها اور 5 مانث تمام Um, will taking a year to, pre- to prepare for my US Emily's after graduation affect my acceptance chances Uh, I don't I don't think لأن uh, الأهم زي ما قلت لكم لو تشوفون الآن الفاكتورز للبروجرام دايركتورز اللي they consider when selecting applicants لو تشوفون ال year after graduation it's like number five or six لكن لو تشوف مثلا a step one score it's number one لذلك one to two years to three years four years even صراحة I don't think يعني انها انها مشكلة، الأفضل انك تاخذها في أسرع وقت ممكن. يعني ما حد ما حد ما حد يختلف على الشيء هذا. بس واحد مثلا خلص مثلا خلينا نقول بعد الـ post graduate 2 والسكور حقته مرة عالية، واحد مثلا تو مخلص وسكوراته مرة نازلة. صراحة بياخذون اللي اللي سكوراته عالية. فـ I think 2 to 3 years يعني average يعني Don't worry about it. Mm-hmm. Uh, is it helpful to use more than one question bank at a time? Definitely. What have you got to go to me home? Definitely. Well, لو جينا نتكلم عن question bank. The question bank هو the primary resource. لازم هو the primary resource. لو يرجع لي الوقت أنا سويت three question banks. لو رجع الوقت راح اسوي خمسه سته سبعه لانها هي 
الشيء الوحيد اللي ممكن يفيدك او الشيء الوحيد اللي ممكن يرفع سكور يا a couple of people are asking for tips اذا بياخذون step 2 before step 1 what resources should they focus on اكثر and what should we do اول شيء صراحه يعني you made يعني a brave decision صراحه go ahead and take the test يعني i don't think you need step 1 اعرف ناس كثير انا اخذت انا اخذت step 1 first بعدين step 2 اعرف زميلي اخذ step 2 first وسكورها على مني يعني زميلي الخاص فبعدها اكتشفت ان step 1 ممكن يساعدك انك بس you go through the materials لكن مو معناه انك بتجيب سكور عالي step 2 سي كي لذلك اللي انصحه انك تركز على اليو وورد لما تبدا اليو وورد بتحس انك مو فاهم شيء well your word is assessment test it's 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 learning tool it's not assessment test لذلك لا تخلي اليو وورد كاسسمنت تيست يعني حط في بالك اني والله انا بدخل اليو وورد اليوم وبحل زيرو كوركت انسر ف علشان يو ليرن لا تخليها اسسمنت تيست لانك اذا خليتها اسسمنت تيست صراحه راح يكون راح يكون يعني راح تبعد شوي عن الكويستشنز ما تبغى تسوي كويستشنز لذلك نصيحتي ابد يو وورد واونلاين ميديت فيرست بعدين اد تو ات يعني شوف شوف وش وش الشيء اللي تحتاجه تحتاج شيء انذر ريسورس اي ريكومند اي ام باس اور امبس امبس تلقى فيه الكويستشن بانك وتلقى فيه اللايبرري اي ثينك يعني ذولي مور ذان انف صراحه اعرف كثير أغ... يعني اعطيكم الافرج اغلب الناس اونلاين ما ديد ستب يو وورد ويجيبون درجات عاليه اي ثينك ذاتس ريلي انف Uh, the next question, also a couple of people asked, will step two CK, will taking step two CK before step one affect my scores? It will not affect your scores. Can you repeat the question again? Will taking step two CK before step one affect my scores? Well, Zima Gilt, Nick, Nick, Tahtaj, Bath, El Basic Science, Hattabas, you go through the materials. لكن ما راح تاثر على سكور او ما راح ترفع ممكن انك يمديك تخلص الماتيريالز في تقريبا اسرع لكن اي دونت ثينك انها بترفع السكور لذلك اللي بي... اللي يبغى ياخذ ستيب 2 سي كي فيرست ترى اعرف ناس كثير اخذوه وما اثرت عليهم صراحه لذلك شوف ال... شوف الادفانتجز والديس ادفانتجز سوى في سك... سوى في جدول وشوف لان انت الان عندك روتيشنز فتحتاج انك بعد تجيب جيب جيب علامات كويسه في في الروتيشنز وكذلك تحتاج انك انك يعني تو جيت انجيج في في الروتيشنز مع زملائك وكذا فتحتاج انك تكون شوي ملم بالكلينيكال نولج مو زي ما ذكرت انك تكون مثلا في ستيب 1 از ريلي هارد خصوصا اذا كنت في الـ في الكلينيكال روتيشن يعني تقرا رير ديزيزز باثوفسيولوجي وتبدا الروتيشن ما تعرف تسوي تريتمنت للازمه فور اكزامبل ريلي هارد. Do you recommend studying SMLE and uh, USMLE step two from the same resources? Yes. As I said, when you are preparing for um, step two CK, remember you are preparing for SMLE and Canadian exam and take them as well. Uh, انا لما اقول take them يعني المقصد مو معناه انك يعني uh, انك you will not pass or you will not get a good score for step 2 CK. No, just to expand your opportunity, just to, to expand your chances. فهذه نصيحتي انك تقدم على كل شيء. حتى لو انك كنت تبغى اليو اس، قدم على كل شيء مو خسران. الشيء الثاني حلوه التجربه، حلوه تجربه انك تتعلم وتتعلم سكيلز في الاكزام تيكنج سكيلز. امم بكون خريج في عام 2022. هل ممكن اخذ ستيب 2 قبل واجي على سنه الامتياز 2022 الى 2023 اسوي ستيب 1 باس اور فيل؟ This is this is smart you can do it this is really smart exactly هذا هذا هو اللي انا انصح الناس فيه انك تجيب سكور مره مره عالي في ستيب 2 تركز عليه لانه اتس ريلي امبورتنت وفي نفس الوقت تركز انك تجيب جي بي اي عالي لان ما حد يدري لحد الان ممكن الجي بي اي يكون ريلي امبورتنت 
وتركز على الريسيرش. ستيب 1 اتس نوت ذات امبورتنت، ريمبر اتس باس اور فيل. في السنه حقتك لما تقدم، لذلك الافضل انها تكون باس اور فيل. اغلب الناس يقول لا ابى اخذه وخليني اجيب سكور مثلا 220 220 يعني هو باس لكن ريمبر الرقم موجود هم بيشوفون الرقم يعني مو مثل واحد الرقم مو موجود اللي رقمه مو موجود بيقولون هذا باس ممكن درجته عاليه ممكن ممكن مثلا في ابف ذا افريج فالافضل ان يكون الدرجه مو موجوده لكن نفرض انك اخذت التست الان وجبت مثلا 200 باس لكن 200 از ريلي ريلي ريد فلاج يعني مو اتس نوت ا جود سكور راح تكون بالفايل حقك لذلك هتستعجل ففكرتك مره ممتازه uh, do, uh, يعني جيب جيب سكور عالي في ستيب 2 سي كي بعدين فوكس اون ستيب 1 نفس الشخص uh, يقول طيب uh, ما يقولون لي بعدين ليه ما اخذته وانت بري كلينيكال ليه انتظرت باس اور فيل ما اتوقع بيقولوا لك لا تخاف ما اتوقع بيقولوا لك لانه هم ينظرون للابلكيشن حقك كسكورز ينظرون للجي بي اي ما راح يشوفون متى انت اخذت الامتحان ليش ما اخذته بالبري كلينيكال ما اعتقد واغلب الاي ام جيز اللي يطلعون في الغالب ياخذون امتحان ستيب 1 بعد الكلينيكال يعني في دورينج الكلينيكال او حتى بعد الجراجويشن فما راح يسالونك دونت دونت فوري Um, this is uh, going to be the last question. Uh, do you have any tips for interns preparing both USMLE exams and uh, SMLE? The Magilt for uh, you have your baseline and who step and who you word. Focus on your word. I think your word is really a great resource, especially the an the SMLE sarat the an the questions hagate yani. very um, يعني extensive و, uh, واستم حقها مرة بيكون أطول أعتقد فخلاص ركز على اليو وورد وبعدين شوف المصادر حقت الـ SMLE لكن في البداية ركز على اليو وورد وأد أونلاين مدد if you need it وعندك أمبس uh, يعني إذا تبغى تضيف عادي فأمبس يعني موجود إذا تبغى تضيف أي حاجة عادي. لكن uh, إن شاء الله يعني بتكون um, your word is more than enough. بكذا نكون خلصنا كل الأسئلة. يعطيك ألف عافية دكتور. Thank you for taking the time to answer our questions and present present this lecture. Sure, definitely. And uh, يعني إن شاء الله أتمنى أن نفرح فيكم يوم الأيام ونشوف الجميع إن شاء الله مقبول و... وأتمنى للجميع التوفيق. واللي يبغى عنده question هذا هو إيميلي لل... للي يبغى يتواصل. بالتوفيق لكم جميعا. شكرا دكتور. شكرا جزيلا مع السلامه